আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমি তৈরি করব খুবই মজার চাইনিজ প্লেটের রেসিপি একই প্লেটে চারটি রেসিপি আমি আপনাদের একসঙ্গে শেয়ার করব আশা করি রেসিপিগুলি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমার চ্যানেলের নতুন নতুন রেসিপিগুলির নোটিফিকেশন সহজেই সবার আগে পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে তো বেশি কথা বাড়বো না চলুন মূল রেসিপিতে চলে যাওয়া যাক আমি এখানে ফ্রায়েড রাইসের জন্য চালটা সিদ্ধ করে নিচ্ছি আমি এখানে দুই কাপ পরিমাণে চাল দিয়ে নিয়েছি এটা ছয় থেকে সাত মিনিটের মতো আমি ফুটিয়ে নেব এর মধ্যে আমি লবণ এবং সামান্য তেল দিয়ে দিয়েছি এতে চালটা ঝরঝরে হবে আর এরপরে আমি একটা প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি দেড় টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে এটা হালকা করে আমি ভেজে নিব আমি এই ডিটেলস রেসিপিগুলি একদম হুবাহু দেখাইনি এখানে এই ডিটেলস রেসিপি পুঁতিটাই আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেটাও দেখিয়ে নিতে পারেন কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে তাই আমি ছোট করে দেখিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি সবজিগুলি এখানে প্রথমে আমি একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে একটু ভেজে নিতে হবে হালকা এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি কিছুটা বরবটি কুচি দিয়ে দিচ্ছি গাজর কুচি এটা পুঁতিটাই আমি অনফোর্ট কাপ নিয়েছি শক্ত সবজিগুলো আগে দিতে হবে দিয়ে একটু হালকা নরম করে নিতে হবে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি স্বাদ মতো লবণ যেহেতু চালে লবণ আছে তো এখানে বুঝে লবণটা দিতে হবে তারপর ছয় ছয়েও লবণ আছে সে দিকটা খেয়াল রেখে আমরা লবণের পরিমাণটা ইউজ করব এখন এর সাইডে আমি ডিমটা করে নেব আলাদা করে আর ডিম করার প্রয়োজন নেই দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা তেল আরও দিয়ে এর মধ্যে আমি ডিম দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি দুইটা ডিম দিব দুই কাপ চালের জন্য আরও একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে আমি নাড়ব না তাহলে ডিমটা দেখতে ভালো লাগে না যখন একটু এরকম সাদা সাদা হয়ে আসবে সে পর্যায়ে আমি লবণ দিয়ে দিয়েছি দিয়ে আমি এটা নেড়ে নিয়েছি দিয়ে আমি এটা নেড়ে নিচ্ছি দেখুন ডিমটা হয়ে গেছে এখন আমি সবজির সঙ্গে এটা মিশিয়ে নিব এভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এখন আমি রাইস সবটুকু দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে উল্টে পাল্টেটা হাই হিটে রান্না করব ফ্রায়েড রাইসটা সাধারণত হাই হিটে রান্না করতে হয় সব চাইনিজ উপকরণই আমরা হাই হিটে রান্না করব দিয়ে দিচ্ছি বাটার তিরিশ গ্রাম পরিমাণে বাটারটা দিয়ে আমি ভালোভাবে আরও নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি ছয় সস এক টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি ভিনেগার হাফ টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস এক টেবিল চামচ পরিমাণে আরও দিয়ে দিচ্ছি সাদা গোলমরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি লবণ আরও একটুখানি দিয়ে আমি নারিয়ে চাইলে রান্না করছি যাতে চাইনিজ রেস্টুরেন্টের আসল সারটা পাওয়া যায় সেভাবেই আমি তৈরি করে নিচ্ছি আর কিভাবে সহজ করা যায় সেভাবেই করছি এখন আমি দিয়ে দেবো ক্যাপসিকাম ক্যাপসিকাম সাধারণত নরম হয় তো এগুলো শেষ পর্যায়ে এসে দিতে হয় নাহলে একদম নরম হয়ে যাবে সেটা খেতে ভালো লাগে না দেখুন আবারও আমি নাড়িয়ে দিচ্ছি নাড়িয়ে সব কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে এটা রান্না কমপ্লিট এখন আমি চলে যাচ্ছি চিকেন ফ্রাইয়ের রেসিপিতে এখানে আমি আট পিস পরিমাণে চিকেন দিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি রসুন পেস্ট এক চা চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি আদা পেস্ট এক চা চামচ পরিমাণে আরও দিয়ে দিচ্ছি ভিনেগার হাফ চা চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণে গরম মশলা গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি সাদা গোলমরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণে সয়া সস হাফ চা চামচ পরিমাণে সব কিছু দিয়ে আমি সুন্দরভাবে মাখিয়ে 
এটা রেস্টে রেখে দেব কিছুক্ষণের জন্য আর ভিনেগারটা দিলে হবে কি মাংসটা সহজেই সফট হয়ে যাবে সিদ্ধ হতে সাহায্য করবে তাড়াতাড়ি আমি এক ঘন্টাটা মেরিনেট করে রেখে দিচ্ছি এক ঘন্টা পরে ফিরে আসছি দেখুন এটা এক ঘন্টা হয়ে গেছে এখন আমি এবার উল্টে পাল্টে মশলার সঙ্গে সব কিছু মিশিয়ে নিচ্ছি এখন এতে কিছুটা আমি শুকনো অপকরণ দিয়ে দেব তার আগে দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি ময়দা দুই টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার এক টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি ভ্যাসন এক টেবিল চামচ পরিমাণে সব কিছু দিয়ে আমি এটা মাখিয়ে নেব সাধারণত চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যেভাবে চিকেন ফ্রাইটা তৈরি করে সেভাবেই আমি করে নিচ্ছি মেখে এটা ভেজে নিব এর জন্য আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি চুলায় দিয়ে দিচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দেখুন তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি চিকেনগুলি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখন উল্টে পাল্টে এটা সুন্দর একটা কালার আসা পর্যন্ত আমি ভাজবো এবং এই ভেতরটাও যেন সেদ্ধ হয় দেখুন আমি উল্টে দিচ্ছি আর এটা ডাবল ফ্রাই করতে হবে তাহলে ফ্রাইটা মচমচে ভালো হয় আমি একবার ভেজে ব্রাউন কালার চলে আসলে তুলে আবারও একবার ফ্রাই করে নিব ঠান্ডা করে দেখুন আমি উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি ফ্রাইগুলি সাধারণত রেস্টুরেন্টে দুইবারই এভাবে ভাজে এতে হয় কি ক্রিসপিটা ভালো থাকে ভিতরে ও ভালোভাবে সিদ্ধ হয় দেখুন আমি তুলে নিচ্ছি আবার ঠান্ডা করে আরও একবার এটা ভেজে নিব এই ডিটেলস রেসিপিও আমার চ্যানেলে দেয়ে আসে এখন আমি তৈরি করব ভেজিটেবল আমি সবজিগুলি সিদ্ধ করে নিচ্ছি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি পেঁপে এখন দিয়ে দিচ্ছি বরবটি এরপরে দিয়ে দিচ্ছি আমি গাজর আমি তিন রকমের সবজি দিয়ে এখানে সবজিটা তৈরি করে নিব এটা নেড়ে চেড়ে সিদ্ধ করে নিচ্ছি দেখুন এটা যখন মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে আসবে তখন আমি তুলে ফেলব কারণ বেশি সিদ্ধ করা যাবে না এটা এখন আমি তুলে ঠান্ডা পানিতে দিয়ে দেবো তাহলে এর কালারটা ঠিক থাকবে এদিকে আমি আর একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে এতে দুই টেবিল চামচ পরিমাণে তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি মশলাটা কষিয়ে নিব ভেজিটেবেল দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি এক টেবিল চামচ হালকা একটু নরম করে আমি ভেজে নিচ্ছে এটা এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য চিকেন আপনাদের তো চাইলে স্কিপ করতে পারেন আবার চাইলে দিতে পারেন দিলে এর টেস্টটা ভালো আসে নেড়ে চেড়ে একটু রান্না করে নিচ্ছি যখন এরকম সাদা সাদা হয়ে আসছে চিকেনটা তখন এর ভিতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া চালের এক চা চামচ এবং কাঁচামরিচ ফালি করে দিয়েছি সারটা দিয়ে আমি ভালোভাবে আবারও নাড়িয়ে চেড়িয়ে নিচ্ছি এখন দিয়েছি ভাজ খোলা পেঁয়াজ হাফ কাপ দিয়ে আমি আবারও নাড়িয়ে চেড়িয়ে নিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম ক্যাপসিকামটা একটু নরম এটা সব শেষে দিতে হবে দিয়ে নাড়িয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিকেন স্টক এক কাপ সাধারণত মাছের হাড্ডি সিদ্ধ করে চিকেন স্টকটা তৈরি করা হয় আমি সব সবজিগুলি দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিচ্ছি সব কিছু এখানে আমি দুই চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার হাফ কাপ পানিতে গুলিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া এক চিমটি দিয়ে দিচ্ছি ছয়া সস হাফ টেবিল চামচ দিয়ে আমি নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখুন এটা কালারটা সুন্দর থাকা অবস্থায় নামিয়ে ফেলব আরও দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণে চিনি চিনি দিয়ে নাড়িয়ে এখন এটা কমপ্লিট আমার রান্না দেখুন এই ঝোলটাও ঘন হয়ে আসছে তৈরি হয়ে গেল ভেজিটেবেল এখন আমি তৈরি করব চিলি চিকেন এর জন্য আমি এখানে এক কাপ চিকেন নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি রসুন পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি আদা পেস্ট হাফ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ গোলমরিচের গুঁড়া চালের এক চা চামচ একটা ডিম আলু দিয়ে দিচ্ছি ময়দা দুই টেবিল চামচ পরিমাণে চিকেনগুলোকে আমি 
এক বাইটে খাওয়া যায় সেরকম ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি এবার ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি মাখিয়ে এটা আমি ভেজে নেব আর এদিকে আমি চিলি চিকেনের যে গ্রেভিটা হবে সেটা রেডি করে নিচ্ছি এর জন্য দিয়ে দিচ্ছি অল ফোর কাপ সস দিয়ে দিচ্ছি মধু দুই চার চামচ পরিমাণে মধুর পরিবর্তে চাইলে আপনারা চিনিও দিতে পারেন কিন্তু মধু দিলে কালারটা সুন্দর আসে আলু দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণে ছয় সস দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নাড়িয়ে নিচ্ছি একটু সব কিছু মিক্স করে এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি চিনি এক চা চামচ পরিমাণে সিলি ফ্লেক্স এক চা চামচ পরিমাণে ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে নেবেন দিয়ে আবার আমি সব কিছু মিক্স করে নিচ্ছি আমি এখন চুলে একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়েছি দিয়ে চিকেনগুলি দিয়ে দিচ্ছি একটু দূরে দূরে দিতে হবে যেন একটার গায়ে একটা লেগে না আসে দেখুন চিকেনের কালারটা একটু পাল্টে গেলে আমি উল্টে দিচ্ছি উল্টে পাল্টে সুন্দর একটা কালার আসা পর্যন্ত আমি ভেজে নেব এবং ভিতরটাও যাতে সিদ্ধ হয় যেহেতু ছোট ছোট পিস করা আর এগুলো সবই চিকেনের বুকের মাংস তাই সেদ্ধ হতে অতটা সময় লাগবে না আর এর প্রত্যেকটা রেসিপি আমার চ্যানেলে ডিটেলস আলাদাভাবে দেয়া আছে আপনারা চাইলে সেগুলিও দেখে নিতে পারেন এখানে ভিডিও বড় হয়ে যাওয়ার কারণে আমি রেসিপিগুলো একদম হুবহু দেইনি দিয়ে দিচ্ছি তেল তিন টেবিল চামচ পরিমাণে এখানে আমি চিলি চিকেনের গ্রেভিটা তৈরি করে নিব দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি এক টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি আদা কুচি এক টেবিল চামচ পরিমাণে এটা আমি ভেজে নরম করে নিচ্ছি খুব বেশি ভাজব না দেখুন এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এতে ভাজ খোলা পেঁয়াজ হাফ কাপ দিয়ে একটু নাড়িয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে সবজিও দিয়ে দিতে পারেন ক্যাপসিকাম দিতে পারেন আমি দিয়ে দিচ্ছি যে সসটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা সম্পূর্ণ টুকু দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি সব কিছুর সঙ্গে দেখুন যখন ফুটে আসলো সে অবস্থায় আমি এর মধ্যে এখন দিয়ে দেব চিকেন সবটুকু সবটুকু দিয়ে জাস্ট নেড়ে চেড়ে হাই হিটে আমি এটা তুলে ফেলবো খুব বেশি রান্না করতে হবে না আর আপনারা যদি গ্রেভি চান তাহলে এতে একটু কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে দিয়ে দিবেন তাহলে গ্রেভিটা হবে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা সাদা তেল দিয়ে ছড়িয়ে নামিয়ে ফেলছি আমি এখানে ফ্রায়েড চিলি চিকেনটা তৈরি করেছি এখন আমি প্লেটে সাজিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন আমি রাইসটি দিয়ে দিয়েছি এভাবে সব সবজিগুলি সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে দেখুন উপরে রাইসে দিয়ে দিচ্ছি চিকেন এবার দিয়ে দিচ্ছি চিলি চিকেন দিয়ে দিচ্ছি ভেজিটেবেল তো বন্ধুরা আমি একটু ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি সব কিছু মিশিয়ে কেমন হয়েছে এটা এটা খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়েছিল আর আপনাদের কাছে যদি আমার এই রেসিপিগুলি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন আল্লাহ হাফেজ